بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا آج ہم ڈسکس کریں گے بیسک میتھمیٹکس فار فزیکل کیمسٹری یہ جو اسٹوڈنٹس پہلے سمیسٹر میں آتے ہیں اس کے فورتھ سمیسٹر میں بھی جو ہے وہ فزیکل کیمسٹری ان کو پڑھنی پڑتی ہے ففتھ میں جا کے سکس میں جا کے تو ان کو جو بایو کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایف ایس سی میں پری میڈیکل کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کو میتھمیٹکس میں سالو کرنے میں پرابلم آتی ہے جب بھی جہاں جہاں فزیکل کیمسٹری میں میتھمیٹکس آتا ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا ہے کہ جو بچے بایو کے ہیں جو میڈیکل کے ساتھ ایف ایس سی کر کے آتے ہیں پری میڈیکل والے اسٹوڈنٹس کیمسٹری میں جب آتے ہیں سمیسٹر میں فسٹ میں پھر فورتھ میں ففتھ میں سکس میں تو ان کو فزیکل کیمسٹری میں جو پرابلم آتی ہیں وہ میتھمیٹکس کے نہ آنے کی وجہ سے آتی ہیں تو میں نے اس کے لیے سوچا کہ اس پہ کچھ لیکچرز اپنے ڈیلیور کروں تاکہ اس کو آپ اگر سارے لیکچر سن لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح ہی میتھ آئے گا جس طرح کے میتھمیٹکس والے بچوں کو آتا ہے جنہوں نے پری انجینئرنگ کے ساتھ جو ہے وہ ایف ایس سی کی ہوتی ہے تو اس لیکچرز کو کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ تسلسل کے ساتھ آپ سارے لیکچرز کو ترتیب سے سنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ تو آپ کو یہ سارے جو میتھمیٹکس کی پرابلم ہے آپ کی سالو ہو جائیں گی تو فزیکل کیمسٹری کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ کو لیے آسان ہو جائے گا اس کے جو ڈیریویشنز آتی ہیں جہاں جہاں میتھمیٹکس انوالو ہوتا ہے ڈیفینسیشن انوالو ہوتی ہے انٹیگریشن انوالو ہوتی ہے وہ آپ کو سالو کرنے میں آسانی ہوگی تو اس کی جو بیسک جو ٹرمز ہیں اس میں جو انوالو ہوتی ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے پہلے یہ سامنے آپ کے سامنے بورڈ پہ میں نے سارا پریزنٹ کر دیا ہوا ہے جو ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں تو بیٹا یہ آپ نے نائنتھ کلاس فزکس میں پڑھا ہوگا آل میئریبل کوانٹیٹیز آر کالڈ فزیکل کوانٹیٹیز فار ایگزامپل لینتھ ہے جیسے میس ہے ٹائم ہے ٹمپریچر ہے والیوم ہے تو جتنی بھی جو میئریبل کوانٹیٹیز ہیں ان کو فزیکل کوانٹیٹیز کہتے ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے دو قسم کی ہوتی تھی آپ نے پڑھا ہوگا اسکیلر کوانٹیٹیز اینڈ ویکٹر کوانٹیٹیز تو فزیکل کوانٹیٹیز کی ہم یہاں پہ بات جو کریں گے وہ اسکیلر کوانٹیٹیز کی صرف کریں گے اور اسکیلر کوانٹیٹیز کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک نمیریکل ویلیو اور الانگ ود یونٹس جیسے جو ہے وہ مولر میس آف واٹر کتنا ہوتا ہے بیٹا ایٹین گرام تو ایٹین اس کی نمیریکل ویلیو ہے اور جو گرام ہے اس کے ساتھ اس کا یونٹ ہے تو اسی طرح جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں میئرمنٹ کی لینتھ ہے فائیو سینٹی میٹر تو فائیو اس کی نمیریکل ویلیو ہے سینٹی میٹر اس کا یونٹ ہے تو اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس گیس کا والیوم ہے ٹین ڈیسی میٹر کیوب تو ٹین اس کی نمیریکل ویلیو ہے ڈیسی میٹر کیوب اس کا یونٹ ہے اگر ہم کسی ڈائریکشن کو بھی ساتھ ایڈ کر دیں تو وہ ویکٹر کوانٹیٹی بن جاتی ہے لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ساری آلموسٹ اسکیلر کوانٹیٹیز کی تو یہ آپ کو آلریڈی اندازہ ہے میں نے تھوڑا سا بریف کر دیا ہے اب فزیکل کوانٹیٹیز جو ہیں دو قسم کی بیٹا ہوتی ہیں کانسٹنٹ اور ویریبلس تو یہ کیمسٹری میں ہم پورے جب بھی آپ پڑھتے ہیں آپ کو دیکھا ہوگا کچھ چیزیں کانسٹنٹس ہوتی ہیں کچھ چیزیں ویریبلز ہوتی ہیں تو جب وہ ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ اس اکویشن میں فلان چیز کانسٹنٹ ہے فلان چیز ویریبل ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کانسٹنٹ کیا ہے جیسے میس آف الیکٹران آپ کو پتا ہے فکس ہوتا ہے یہ کانسٹنٹ ہے پلینکس کانسٹنٹ جنرل گیس کانسٹنٹ آر ہے بولٹس مین کانسٹنٹ تو کانسٹنٹ مطلب کانسٹنٹ یہ آپ کو اندازہ ہے یہ جسٹ ایک کو انفارمیشن کے لیے ایک چارٹ بنا کے بتایا گیا ہے جب کہ ویریبلس کیا ہیں والیوم آف گیس آپ کو پتا ہے کسی گیس کا والیوم ون ڈیسی میٹر کیوب ٹو پر چینج ہو سکتا ہے پریشر آف گیس ٹمپریچر آف گیس نمبر آف مولس چینج ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس وقت کسی کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں کبھی والیوم کو کانسٹنٹ رکھ رہے ہوتے ہیں تو پریشر کو چینج کر رہے ہوتے ہیں کبھی پریشر کو چینج کر کے ٹمپریچر کو چینج مطلب یہ ویریبلس بھی ہو سکتے ہیں کانسٹنٹ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ویریبل بھی کیے جا سکتے ہیں تو اس کو ہم اس لیے ویریبل کہتے ہیں یہ فکس ہیں ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے فار ایگزامپل پی وی سیکل ٹو این آر ٹی ہے تو یہاں سے والیوم کی ویلیو کیا ہے کہ این آر ٹی اوور پی اب والیوم از اے فنکشن آف ٹمپریچر پریشر اینڈ نمبر آف مولس ٹمپریچر چینج کریں گے والیوم چینج ہوگا پریشر چینج کریں گے والیوم چینج ہوگا نمبر آف مول چینج کریں تب بھی والیوم چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے پڑھا ہوا ہے چارلز لا میں چارلز لا میں کیا کرتے ہیں ہم ٹمپریچر چینج کرتے ہیں پریشر اور نمبر آف مولس کانسٹنٹ رکھتے ہیں تو جس چیز کو آپ چینج کر رہے ہیں اس کو ایف آف بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں مطلب ایف آف مطلب فنکشن آف ٹمپریچر والیوم از اے فنکشن آف ٹمپریچر ایٹ کانسٹنٹ پریشر اینڈ نمبر آف مولس اسی طرح بوائلز میں کیا کرتے ہیں آپ پریشر چینج کرتے ہیں اور والیوم چینج ہوتا ہے تو والیوم از اے فنکشن آف پریشر یعنی کہ
अब मैथ में चूंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर की हम बात नहीं कर रहे होते मैथ में आपको पता है जनरल हम क्या क्वेश्चन यूज़ करते हैं हम दो वर्ड्स uh, यूज़ uh, करते हैं कभी एक्स यूज़ कर रहे होते हैं एक वाई ठीक है तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वाई है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्स को चेंज करेंगे तो वाई चेंज होगा इसका ये मतलब है प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम होगा चेंज होगा तो वॉल्यूम इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेशर वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स अब वेरिएबल्स तो आपने देख लिए हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है प्रेशर जैसे चेंज करते हैं आप टेम्परेचर चेंज करते हैं नंबर ऑफ मॉल चेंज करते हैं इसी तरह वेरिएबल्स बेटा दो किस्म के होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स जैसे अभी हमने देखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं जो आ, किसी पर डिपेंड नहीं करते और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो किसी पर डिपेंड करते हैं जैसे वॉल्यूम है अभी इसकी मिसाल देखें चार सलाह की हमने देखी कि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा इसका मतलब वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे वॉल्यूम बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम डिपेंड कर वॉल्यूम का चेंज होना डिपेंड करता है टेम्परेचर के चेंज होने से तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे इस वॉल्यूम को बोलेंगे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली वॉल्यूम इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वही बात दोबारा आप जहन में रख लें वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स यही बात दोबारा आ गई है समझ लें अब फंक्शन क्या है इसको हम वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स लिख देंगे वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स मैथमेटिक्स में जनरली इसको फंक्शन को ऐसे रिप्रजेंट करते हैं तो फंक्शन बेसिकली क्या है इसको अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें तो क्या हो सकता है फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये बेटा आसान वर्ड्स में आप केमिस्ट्री में इसको याद रख सकते हैं कि अब मैथ प्योर मैथमेटिक्स में तो हम नहीं जा रहे लेकिन केमिस्ट्री में आप इसको आसानी से याद रखने का तरीका ये है कि वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स फंक्शन है क्या है ये जनरल ये एक इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन को हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगी फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसमें क्या चेंज आएगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से यानी कि एक्स यहाँ पे चेंज करें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वाई चेंज हो जाएगा क्योंकि वाई एक्स पे डिपेंड करता है तो वाई क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से वाई में जो चेंज आएगी वो क्या कहलाएगी बेटा जो चेंज आएगी उसको स्टडी करने को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ये फंक्शन हो गया कि रिलेशनशिप बता रहा हमें कि एक्स को चेंज जैसे ये एक्स वन था यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वब वन था तो उस वक्त वाई वन था जब एक्स तो हमने चेंज करके एक्स टू कर दिया तो वाई चेंज होकर वाई टू हो गया तो एक एक्स को हमने चेंज किया तो वाई में चेंज आया ठीक है तो इसको बोलेंगे चेंज इन एक्स वेरिएबल डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन और चेंज इन वाई वेरिएबल क्या है डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन तो एक्स में चेंज करने से वाई में चेंज आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे ये वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है इन विच वाई इज इज अ फंक्शन इन विच वाई इज डिपेंडेंट एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये फंक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट सीखने के बाद बेटा हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज क्या होता है तो देखें रेट ऑफ चेंज से हम ऑलरेडी वाबस्ता हैं अब जो भी टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इसमें मैं आपको शोरटी दिलाता हूं इस बात की कि ये सारी बातें आपको पहले से ही पता हैं उसको मैंने समराइज करके इकट्ठा करके उसकी समरी बना के आपके सामने पेश करनी है अदरवाइज जब आप सुन लेंगे तो आप कहेंगे ये तो मैं सारा पहले से आता था इसलिए इन तमाम लेक्चर्स को आप तरतीब से सुनते जाएंगे इन शाला तला बायो वाले स्टूडेंट्स को भी मैथ जो है वो ऐसे ही आएगा वो फिजिकल केमिस्ट्री को ऐसे समझेंगे जैसे मैथमेटिक्स जिसने प्री इंजीनियरिंग के साथ किया हो एफ एस सी की हुई है प्री इंजीनियरिंग के साथ उसको मैथ आता है तो देखें हम बड़े सीक्वेंस के साथ इसको लेके चल रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए रेट ऑफ चेंज क्या होता है बेटा तो रेट ऑफ चेंज का मतलब आप देखें नाइन्थ क्लास फिजिक्स में आपने जगह जगह पे पढ़ा हुआ है कि हम एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं बेटा आप देखें आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलेशन की बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वलासटी की बात करते हैं करते हैं कि नहीं करते रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलेशन का क्या मतलब है टाइम के साथ एक्सेलेशन में क्या
कि पहले उसका डिस्प्लेसमेंट था एस वन फिर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एस टू टाइम टी वन था पहले फिर बाद में टी टू तो एस टू माइनस एस वन ओवर टी टू माइनस टी वन ये क्या कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम इस तरह चेंज इन वेलोसिटी वी टू माइनस वी वन ओवर टी टू माइनस टी वन चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम को ही हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम को ही बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अब इसमें दो किस्म के रेट ऑफ चेंज होते हैं एक एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज बेटा क्या होता है जब आप रेट डिटर्मिन कर रहे हो जैसे आप जो वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स क्या आप कहते हैं कि लाहौर से गाड़ी चली और पिंडी से आगे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया पूरे टोटल टाइम में बताएं कितना आया तो उसको हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम तो वो अगर यूनिफॉर्म आता है तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं आप ठीक है अगर नॉन यूनिफॉर्म आता है सुन लेकिन हम यहाँ पर इस बात करें यूनिफॉर्म वेलासिटी के हिसाब से यानी कि यूनिफॉर्म चेंज की बात कर रहे हैं हम तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है तो वो जो लाहौर से पिंडी तक का टोटल जो आप रेट ऑफ चेंज निकालेंगे उसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज लेकिन जब आप किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे मोटरवे के किसी ख़ास पॉइंट पर खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं आप ब्रेक लगा के फ्यूल फिल रीफिल करते हैं गाड़ी में उस वक्त आप गाड़ी को स्लो डाउन करते हैं तो उस वक्त आपसे पूछा जाए कि उस वक्त जो चेंज इन वलासटी पर यूनिट टाइम ये कितना है तो उस कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज उस वक्त बेटा हम कहते हैं इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हम आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करेंगे उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो ये आपने पढ़ा होगा व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो उस रेट को रेट ऑफ चेंज को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज तो ये आपने दो पढ़े थे तो एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब आपको समझ आ गया है कि चेंज इन वेरिएबल हम चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सेकेंड वेरिएबल देखिए एक्सेलेशन एक वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है तो इस वेरिएबल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल जैसे इसकी मिसाल नीचे देख सकते हैं चेंज इन एक्स वेरिएबल चेंज इन वाई वेरिएबल इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज कैसे आएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स क्या मतलब वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन और ये जो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो डिफरेंस है इन दोनों की स्लोप ये लाइन्स के दरमियान ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस क्या ऐसे आएगा वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है तो ये जो डिफरेंस आता है बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं स्लोप क्या बोलते हैं स्लोप भी कहते हैं क्योंकि वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन को अगर किसी ट्राइंगल के दो पोर्शन लें हम तो ये बन जाता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं मैं थोड़ा चेंज किया है इसको कि ये वाई टू माइनस वाई वन बेसिकली ये वाई टू माइन वन माइनस वाई वन इधर भी लिख सकते हैं हम सेम वही डिस्टेंस है वही डिफरेंस है एक्स टू माइनस एक्स ये भी एक्स टू माइनस एक्स वन है तो ये देखिए आप ट्राइंगल बन गई है तो इस ट्राइंगल में देखिए वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन लिख रहे हैं और जो पहले लिख रहे थे वही सेम चीज़ है तो ये ट्राइंगल में ये प्रपेंडिकुलर है और ये बेस है तो प्रपेंडिकुलर ओवर बेस बेटा क्या होता है आपको पता है टेंजन ठीटा होता है और इसी को हम स्लोप कहते हैं क्या कहते हैं इसको टेंजन ठीटा होता है और इसी को बेटा क्या कहते हैं हम स्लोप तो स्लोप किसके बराबर आती है वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन अब टेंजन ठीटा जो हमने पढ़ा जो स्लोप पढ़ी जो रेट ऑफ चेंज पढ़ी जिसमें से स्पेशली हमने कौन सी पढ़ी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इसी को बेटा हम डिफ्रेंसीशन में डिस्कस करते हैं तो अब हम बात करते हैं अपने असल टॉपिक पे जो कि डिफ्रेंसीशन आती है जगह जगह पे तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसको हम स्टार्ट करना उसका मफहूम आज समझ लेंगे उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो डिफ्रेंसीशन क्या है इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ अ फंक्शन चेंजेस डिफ्रेंसीशन एक प्रोसेस है जो ये पता लगाने में हमें हेल्प करता है कि फंक्शन कैसे चेंज होता है जैसे वाई कैसे चेंज होता है एक्स को चेंज करने से इसको हम डिफेंसेशन कहते हैं इन अदर वर्ड्स वी फाइंड वट चेंजेस अकर्स इन वन वेरिएबल बाई चेंजिंग अदर वेरिएबल ये बहुत ही आसान बात हो गई है कि वाई में क्या चेंज आएगा एक्स को चेंज करने से एक्स में चेंज क्या आएगा वाई वाई एक्स में 
एक्स को चेंज करने से वाई में क्या चेंज आएगा वॉल्यूम को चेंज टेम्परेचर को चेंज करने से वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा तो एक वेरिएबल में क्या चेंज आएगा दूसरे वेरिएबल को चेंज करने से इस बात को हम इस चीज़ का पता लगाने को हम डिफेंसेशन कहते हैं जो है और ये स्मॉल चेंज इसमें हम स्टडी करते हैं स्मॉल चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल इसको हम डिफेंसेशन भी कहते हैं और इसी को हम बाद में डेरिवेटिव का नाम भी देते हैं फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू एक्स केयर एक ये फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स केयर यानी कि वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे तो एक वन का स्केयर वाई आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है वाई में तो एक्स में क्या चेंज करें तो y में क्या चेंज होगा इसको जब हम लिखते हैं जैसे y में चेंज के साथ डेल्टा का वर्ड हमने लगाया था तो यहां भी हम लगाएंगे डेल्टा y, y में चेंज ओवर डेल्टा x क्या मतलब है इसका कि y में क्या चेंज होगी x को चेंज करने से सेम इसी तरह जो है जो हमने बात की थी कि जब भी किसी वेरिएबल में चेंज करना हो उसके साथ डेल्टा लगा देंगे और चेंज किसको कर रहे हैं उसमें डेल्टा वाई का मतलब है चेंज इन वाई डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन एक्स यानी कि y में क्या चेंज आएगी x को चेंज करने से इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो जैसे ये लिखा हुआ है चेंज इन एक्सलेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस तरह चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज इक्वल टू अब ये एक्स फंक्शन एक्स केयर फंक्शन वैसा ही है साथ इसके साथ भी हम लगाते हैं डी ओवर डी एक्स क्या लगाया बेटा डी ओवर dx तो ये डी ओवर डी वही है जो इधर आया ये y की जगह सिर्फ समझ लें हमने y की वैल्यू लगा दिया है एक्स केयर यानी कि dy वाई ओवर डी क्या है बताओ फिर y एक फंक्शन था हम पता लगाना चाहते थे कि इसमें चेंज क्या आएगी x को चेंज करने से तो उसको लिखेंगे कैसे जैसे ये लिखा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स तो उसको भी लिखेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स अब ये y की जगह उसकी वैल्यू लगा दिया एक्स केयर ठीक है इस तरह वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो इसको कैसे लिखेंगे अब मैथमेटिक्स में डिफेंसेशन की टर्म में तो हम लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर चेंज इन एनर्जी इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन इंथालपी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन कंसनट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम चेंज इन डिसप्लेसमेंट ओवर चेंज इन ये चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जितनी नोटेशन बेटा हमने लिखी हैं ये सारी वो नोटेशन हैं जो आप केमिस्ट्री में कहीं फिजिक्स में पढ़ते आए हैं इस फॉर्म में जब भी कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका मतलब बेटा क्या होता है हम क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं चेंजेस अकर इन वन वेरिएबल पे चेंजिंग अदर वेरिएबल चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सेकेंड वेरिएबल तो डिफेंसेशन में हम क्या फिर फाइंड करते हैं पूरा अगर खुलासा निकाल लें तो हम बात करेंगे दो वेरिएबल्स के दरमियान एक वेरिएबल्स डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा उनके रिलेशनशिप को हम डिस्कस करेंगे कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आती है इसको हम डिफेंसेशन कहते हैं और इसी को बाद में हम डेरिवेटिव का नाम भी देते हैं और ये सॉल्व कैसे करते हैं इसके क्वेश्चन उसको हम प्रैक्टिस बाकायदा से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये बेसिक इंट्रोडक्शन था ये जस्ट इसको तैयार करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ सुनना है इसको आपने सुनने से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अब अगले क्वेश्चन जो होंगे उसकी आप फिर प्रैक्टिस करेंगे रूल्स हम डिस्कस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम इन शाला नहीं होगी कुछ लेक्चर्स के बाद आपको ये एक्सपर्ट हो जाएंगे डिफेंसेशन के भी और इन शाला इंटीग्रेशन के भी ओके अल्लाह हाफिज़ असलकम दुआ में याद रखिएगा